车吧。哎，这是哪儿啊？你不是送我回家吗？怎么了？还怕我把你卖了呀？您这个岁数啊，不值得我冒这个险啊。走吧。你带我到这儿来干什么呀？没见过呀！您这活的也太不接生活地气儿了，别成天守着自己的豪宅，觉得自己是贵妇，再有钱也是凡人。咱还是得体验体验凡人的生活。你以为我跟你似的呢？游手好闲的，我忙得很。哟，这都干嘛的？这儿啊是相亲角，全上海所有未婚的优秀人才都在这儿了。就就这些人啊？怎么能是他们呢？是他们手里拿的资料。那我又没有资料，你带我到这儿来干什么？哎，别走啊！咱有张嘴就行了呀。之前您不是说像我这样的狐狸精，搁你们这些长辈面前都没有人能让我进门吗？今儿我就让您见识见识，是你们家石涛热门呢，还是我抢手啊？哟，大妹子，这是你女儿吧？姑娘，你叫什么名字啊？你今年几岁啊？你在哪工作？啊、哎，你有没有？是啊，等一下，阿姨，您误会了，不是我相亲啊，是我带我家老姐姐给她儿子相亲的，是吗？哎呀，大妹子，啊，我家是女儿呀，你看，这是我女儿的照片，你儿子照片有吗？她几岁了？你做什么工作的？啊、我儿子不到二十四，嗯，刚刚留学回来，还没有找工作啊。留学？哎，他这跟哪国留学呢？他学什么专业？好找工作吗？哦、啊。学的建筑专业，个儿特高啊，人长得也特别帅。虽然现在没有工作，但是架不住我老姐姐家里有钱呐、啊。姑娘，家里有钱的多的是。咱们给孩子找对象，家里有钱没钱那是次要的，最关键的是要看男孩有没有能力。总不能我女儿嫁过去了，负责赚钱养家，男孩负责啃老，对吧？说句不好听的话，坐吃山空。如果哪天真的吃空了，还能我女儿养活她嘞，对吧？我们家的山没那么容易被吃空。哎呀，大妹子，这可说不准。你得看怎么个吃法，万一他沾上什么恶习，我儿子不会沾上恶习的。哎呦，没有说你儿子，就是打个比方啊。再说，以后的路还长着呢，迟早会发生什么事，对吧？就是就是。没工作，算了算了，咱们散了。男子汉还是要先立业后成家啊！哎，别散了，别散了，叔叔阿姨，你他儿子不行，你们看我行不行啊？哎，你可以啊，挺好的。我先自我介绍一下啊，呃，我年龄稍微大了点，二十九岁，但是无婚史，在上海呢有两套房产。一套呢是临江的，呃，我的存款呢有七位数，而且有正经的工作，还有稳定的收入。还有我这个脸啊，绝对是原装的，绝对不是。哎呀，姑娘，你是本地人吗？是啊。哎呀，姑娘，你给我留个电话吧，哎，加个微信也可以的。哎，别别别，别别，好了。你们问了半天了，我还没问问你们呢。你们都有房有车，是本市的吗？个子高不高？干什么的呀？真是。走了，怎么这么厉害呢？哎呦，拜拜，太厉害了！哎呀，瞧你嘚瑟的！我告诉你，我儿子要是找着工作呀，比你强手。我也没说什么呀，您心虚个什么劲儿啊？我有什么好心虚的？我儿子那么优秀，他们看不上是他们眼里有问题。是您儿子优秀，所以我这么优秀才能看上他，那么喜欢他呀？您说是吧？瞧，瞧你美的！我告诉你，在我眼里啊，你就一般人儿。行了，我去拿钥匙开车了啊。切，说我儿子会有恶习，切，神经病。才能回家，我这不就是过来接你放你回家吗？不是说，回张某和我在家，张某他最近也没打电话说什么时候来接我回家吗？哎，乖，咱们俩先回家，等妈妈从医院回来，咱再问问他。好，走。
一会儿啊，咱们早点回去。我跟洋洋说，今天带他去吃披萨，庆祝你出院。这小子肯定在家都等急了。你老这么惯着他，到时候惯出一身毛病来，改都不好改。天天带着他玩，作业做了吗？你放心啊，我跟他说，做完了作业才能去吃披萨。我还告诉他，这个期末如果能拿回一个满分来，我就带着他去香港买玩具去。你这么喜欢孩子，干脆自己生一个吧，别把我儿子带坏了。我倒是想，可我。你傻了？怎么不说话了？不知道说什么。<笑>谢谢，谢谢你，亲爱的。哎，别闹，伤口还没长好呢，快点。应该是我谢谢你，这些天你光忙着照顾我，耽误了那么多工作，人也瘦了一大圈儿。我怎么这么幸运，怎么就碰上你了？你真的考虑好了吗？我是挺喜欢孩子的，但是我更爱你。如果你不想要，那咱就不要了。我都说服自己了，其实咱们俩的二人世界也挺好的。进手术室之前，我就都想清楚了。人这一辈子，碰上个真心相爱的人不容易。你那么爱我，我也那么爱你。我们的孩子就是爱的结晶。我们以后一定会幸福的。行了，你回去吧。你妈快回来了啊！妈妈，妈妈今天就出院了。我们到底什么时候就能回去？我想跟你在一起。你在你妈那儿再住一段时间吧。爸爸最近挺忙的，忙完之后我就回来接你了。那你要忙到什么时候啊？你都不来看我。行了，知道了啊，先回去吧。来、啊，你妈回来了。啊，恢复的挺好的、啊。晚上有空吗？留下来吃晚饭吧，庆祝我出院。我就不吃饭了，我主要是过来看看。你没事我也放心了。待会儿我还得回去换衣服呢，我得去电视台上班。行，那我就不留你了。你没事多过来看看洋洋吧。我身体也好的差不多了，我就打算带他走。啊，行，你好好养着吧。那我先走了啊，洋洋听妈妈话啊。洋洋乖啊，爸爸要上班，等妈妈身体好一点，妈妈带你去电视台看爸爸录节目，好不好？去帮妈妈按电梯。哎，交给你个任务。干嘛呀？你帮我盯着点上吗？干嘛呀？你要不同意。那造人计划暂缓。哎呦，别别别！哎，干嘛去？开车？哪有跟踪开自己车？你怕他认不出来你啊？那我开谁车呀？打车呀！好。好嘞，那你自己上去啊。啊。哎，出租车。咱走了。
，姐们就只能帮你到这儿了，剩下的自己努力吧。有没有一个新搬来的租户，个子挺高的，住这儿啊？是不是眼睛还特别小，还在购物台卖洗衣液来着？啊，对对，就他。您走到头最里面那间就是了。谢谢啊，啊谢谢。谢谢行啊你，你环境还不错哈。我说怎么不爱回去了呢？隔壁一起租房子的是一个小女孩吧？都是男的。啊，这房子虽然小点、简陋点，但是东南夏凉，也好收拾。哎，别光站着呀。去吧。这房子真挺好的，人多热闹。你还别说，我都好久没见过这么有人情味的邻居了。不过你要是生我的气，这不也该消气了？如果你真的是因为自尊心受挫，那我都过来求你了，差不多得了。真的不是生气。也不是什么自尊心，我只是觉得现在的我挺没用的。我希望可以成为你的人生伴侣、精神支柱，而不是一个拖累你的人。你看，我现在跟你住在一起，也就是能帮你做做饭、打扫下卫生，其实这些活你随便找个保姆都能干。没钱是挺难受的，但我不是什么自卑，主要是因为我不能在你受挫的时候、客户欺负你的时候，特别自信的说一句：“没事儿，咱不干了。”我养你。所以你觉得你现在搬过来，你就可以养我了，是吧？不是，我是想多给自己点时间，多赚点钱。其实苦点累点都没事儿。我希望我们两个能像大多数人一样，可以踏踏实实的生活。大爷，我是真的爱你。我希望我们两个能长久，能踏实，能平凡的过一辈子。你明白吗？我不明白，我们俩走的路本来就跟大多数人走的都不一样。我真的不在乎你能不能养我，人这辈子不是有钱才能过活。我以前不知道自己想要什么，只会一味的付出。现在我知道了，我想有人疼我，有人爱我，有人宠我。
有人能够怕我胃疼，每天催着我吃早餐，能在我特别特别累的时候给我一个拥抱，能容忍我的坏脾气，不管我怎么欺负，都挺着。能每天在我加班的时候等着我回来，给我留城市里的最后一盏灯，能让我在客户欺负我的时候，我不需要你说你别干了，我只需要你紧紧的给我一个拥抱。真的，我马上就来劲儿了。这些我以前都没有，所以。我觉得我不需要。现在我有了，我就不能失去它。你看，你给我这条项链的时候，你跟我说，让我学会撒娇，说撒娇的女人才好命。我现在都在这儿给你撒半天娇了，你怎么这样啊？我回去吧，行吗？这种话都说到这儿了，回不回去你自己看着办。是不是我的钥匙你还没还给我呢？钥匙，钥匙我放在那个门口的牌子里了。没有亲自给我都不算。我给你三天时间，你自己要是不回去的话，那我就把门锁换了。这钥匙你就留着纪念吧。你要是东西多的话，我可以帮你一起收拾。不用，这儿就这么大。走的时候留了那么多的药，我现在是孕妇，我能吃药吗？你是不是傻呀？我告诉你，我要真有什么事儿，你完蛋了。瞧这脑子，你没吃吧？你给我的所有东西我都吃完了。洗手，洗手，洗手，洗手！我给你做了最爱吃的红烧鱼，真的！哎，哎，多好！哎，这单位的吗？微量元素也得吃啊！你这每天得下楼带他去晒晒太阳啊，带片也得吃啊！放心吧，该喂的都喂了，该晒的也都晒了，我对他呀，可一点不比你差。肉蛋呀，命苦！以前他妈工作太忙，根本没法好好照顾他。这以后跟了你呀、啊，你可得帮我好好照顾他啊！怕我这个后妈虐待他呀？不是，你看，我觉得那随口一说，是吧？什么亲妈后妈的，谁养他，谁就是亲妈。哎，是吧？哥、啊，这红烧鱼。哎，你知道吗？最幸福的事儿就是飞回来吃你做的菜，真的。哎，等一下啊！当当当当，限量版垃圾袋，美观实用，怎么样？喜不喜欢？我不喜欢垃圾袋。不喜欢？啊，那你喜欢什么？你告诉我，回去给你买。你说我是送你礼物，还送不到心坎上，也挺没劲的。我想要跟何大爷不一样的。啊，行。哎，那我我送你香水、化妆品，这些何大爷从来不用啊。你要是喜欢，我送给你。老畅，啊，咱俩认识这么长时间了，你觉得香水、化妆品那些够我缺吗？那你到底想要什么呀？哎，你跟我这猜灯谜有意思吗？你这一口一个何大爷，一口一个何大爷，咱俩过日子，你老替他干嘛呀？是
是我老提他吗？是你一直惦记着他，不管是肉蛋，还是什么亲妈、后妈，还有这垃圾袋，你哪一个不带何大爷的名字呀？罗畅，不是我想小气啊，我也答应你跟你一起忘记过去，可现在的问题是那段过去你想忘记吗？就过去，那不是一朝一夕能完成的事儿。你总得给我点时间吧，对吧？也是，这何大爷呢，是我前妻，也是你好闺蜜，咱总不能绕着他走吧？与其这名字呢，在咱俩之间变成一雷，咱还不如就大大方方把他说出来。这说习惯了，说不定就不那么在乎了啊！我在乎的不是何大爷，而是在咱俩这段感情里，我得不到安全感。有时候你就在我眼前，但我觉得咱俩离得特别远。之前不是答应跟我结婚的吗？最近怎么不提了？哦，这个结婚呀，它不是过家家，是吧？它有好多好多事情需要去处理呢，它不是天天挂在嘴上就完成了的事儿，是吧？这再者说了。咱俩之间还没有见过父母吧？这结婚是两家人的事儿，是吧？我这边没事儿，我是一二回，跟你呢，你是头一回，你这事儿呢得好好好好的去准备准备，对不对？是吧？不能操之过急，咱就慢慢来，是吧？来来来，先吃饭，先吃饭。来，你说的特别有道理，有道理吧？是应该见见父母。啊？巧了，我爸最近就在国内。咱们约个饭去跟他见见吧。吃饭。这么巧。瑶瑶，今天谁来接你啊？有的时候是我爸，有的时候好像是阿姨。啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。